So, Bismillah, Alhamdulillah, was salat, was salam, ala Sayyid al Muslim, Muhammad al Amin, Amma Bad. So, thank you, Brother uh, Farhan, uh, for doing another session with me. Uh, equal session, Karnitli, thank you. So, Ajay. <coughs> Thank you, Jazakallah Khairan. So, what is the question about today? Today, I have a question normally you know that in the modern age, there are many people who are Muslim and youth who are in the youth. And it is also that maybe the people who are in the youth 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 जहाद को आज के दौर में कैसे देखेंगे और इसका इकामत दीन से कोई रब्त है कि नहीं है या इकामत दीन बस एक तबलीग के नतीजे में शायद कायम हो जाएगी और हमें जहाद करना है या नहीं करना या किस आप इसको किस अंदाज से देखते हैं और क्या कुरान मजीद से भी कोई शवाहिद मिलते हैं हां इसको बहुत डिफरेंट एंगल्स के जरिए देखा जा सकता है पहले तो यह है कि हर तहजीब जिहाद करती है हर तहजीब ने जो सक्सेसफुल रही है चाहे वो रोमन एंपायर हो चाहे ग्रीक एंपायर हो चाहे पर्शियन एंपायर हो चाहे वो बनी इसराइल हो चाहे कोई भी तहजीब हो चाइनीज हो हर तहजीब जिहाद करती है क्योंकि जो जिंदा तहजीब होती है वो फिर अपने कल्चर अपने आइडियाज को आगे बढ़ाती है तो जिहाद तो कुरान में जो इस्तेमाल हुआ है वो तो काफिर भी जिहाद करते हैं इसी तरह जो है वो सुलुकमान की भी आयत है और सुलुकबूत की भी आयत है व इन जहादक और अगर तुम्हारे मुशरिक जो मां-बाप हैं वो आपसे जिहाद तो ये भी जिहाद है कि इस घर में जो है वो इस्लाम की नमाज पढ़ी जाएगी या बुतों की नमाज पढ़ी जाएगी ये जिहाद है तो जोहद जो है वो तो इंसान का यानी कि वो एक फितरी मामला है जिहाद करना इसी तरह जो है ذہنی ذہنی कोशिश हम इجتہاد करते हैं इसी चीज को समझना अपनी अक्ल के जरिए कि ये अब क्या करें मुसलमान शरीयत ये कह रही है और जमाना ये कह रहा है और जमाने के तकाजे ये हैं तो अब ये अब ज़िनी एक स्ट्रगल एक ज़िनी जो है वो कोशिश के किस नतीजे पे पहुँचे ठीक है इस्तिहाद तो यानी कि जिहाद जिहाद उन बकाबी है जिसने डॉक्टर साहब ने बयान किया हर चीज़ ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ मेहनत करती है इस तरह जिहाद उन खुरिया यानी कि अपनी इंडिपेंडेंस के लिए अपनी आजादी के लिए जिहाद ये भी है और इसी तरह बहुत सारे जो जिहाद अल इस्लामिया के नाम पर असल जिहाद था जिहाद उल हुर्रिया ये जो है अपनी फ्रीडम के लिए जिहाद तो इसी तरह जो है फिर वो फ्रीडम ऑफ लैंड कह लें या जमीन की आजादी के लिए जिहाद करना ये भी जिहाद है और जो है इस तरह जो है वो किसी आ, किसी नस्बुल आइन के लिए किसी आइडियोलॉजी के लिए किसी आ, किसी यानी के आइडियोलॉजी या आ, किसी फिकर के जरिए कि वजह से लाइक कम्युनिज्म हो गई डेमोक्रेसी उसके लिए लड़ना वो भी एक किस्म का जिहाद है तो ये तो असली तौर पर होता है क्योंकि हर तहजीब की अपनी सोच है और अपनी सोच के जरिए वो उस बात को जो फैलाते हैं ठीक है वो तो ये आप ना भी चाहे तो होगा इसकी मिसाल ये है कि पहले जमाने में जब मुसलमान उलूज पे थे तो मुस्लिम बिजनेसेस वो एक सिंबलिज्म थी इस्लाम की कि अच्छा वो जो इतर है जो खुशबू सऊदी अरब से आती है या जो रग्स आते हैं ईरान से फारस से या जो जिस तरह के चाय है या कहवा है वो इस यमन के कहवा या मुसलमान जो इंडिया के जो चाय है वो वो फिर अब वो जब आगे जो है वो मुसलमानों का खाना मुसलमानों का 
जो तहजीब है अब आपको पता है जैसे अमेरिका में चाइनीज फूड भी है मेक्सिकन फूड भी है अरब फूड भी है हर चीज के हर किस्म के वो अब हर कंपनी अपनी तहजीब को फैला रही है इसी तरह जब पाकिस्तान में मैकडोनल्ड आ गया पिज्जा आ गया तो ये क्या है ये किस्म का एक एक तहजीब को बढ़ाना है ठीक है तो वो जो तहजीब है वो बढ़ती है इस तरह जो है जो मगरबी तहजीब है वो पूरी दुनिया पेप्सी जो है आपको पता है वहां पे जब टॉयलेट्स नहीं है पेप्सी की बोतल कौन पे जिधर टॉयलेट्स नहीं है कोई गाड़ी नहीं है कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहां पे पेप्सी पहुंच जाएगी तो ये एक तहजीब है एक फिक्र है वो अपनी फिक्र को फैलाती है ठीक है फिर क्या होता है जब लोगों को पता लग जाता है ना कि अच्छा ये तहजीब है और ये तो बहुत जबरदस्त तहजीब है और इसकी बहुत ताकत है और इसमें बहुत अच्छी चीजें हैं फिर जो दूसरी तहजीब जो गरीब होती है या इतनी स्ट्रांग नहीं होती फिर उस लोगों की तहजीब चाहती है कि हम इस दूसरी जो बड़ी तहजीब है उसके हम रंग में बदल जाए ये पूरी हिस्ट्री में होता रहा है ठीक है तो अब जो है मगरबी तह, तहजीब हर जगह छा गई और जो मुसलमान हैं हम हम हमारे ऊपर वो छा गए लेकिन इसमें जरा लेवल्स हैं क्योंकि हम हमारे ऊपर डायरेक्टली भी हुकूमत करते नहीं है उसका भी जैसे इफेक्ट ज्यादा है लेकिन फर्ज करो अभी जो है वो डायरेक्ट वो राज नहीं किया उन्होंने रूलिंग नहीं की लेकिन अगर फर्ज करो पाकिस्तान के ऊपर ब्रिटिश कभी नहीं थे लेकिन पिज्जा फिर भी तो पाकिस्तान में आता उन्होंने गाड़ियाँ जो अमेरिका की ब्रिटेन की वो फिर भी इधर होती तो वो यानी कि एक साइकोलॉजिकल वो अच्छा ये तो कौन सी तहजीब है तो जाके देखना चाहिए उनके पास क्या क्या चीजें हैं फिर वहाँ पे लोग जाएंगे जैसे मुसलमानों के यहाँ के अच्छा इनके पास तो गलियाँ भी हैं बड़ी बड़ी अच्छा इनके पास तो बिल्डिंग्स हैं इस तरह के वो अजान देती हैं और हर जगह वो आवाज फैल जाती है एम्पलीफायर हैं किसी नेचुरल आर्किटेक्ट में तो वो तो फिर जाते हैं और देखते हैं दे वेरी इम्प्रेस फिर वही फिर वो कहानियाँ आपके पास बताते हैं कि वो तो बड़ी जबरदस्त जगह है तो ये भी एक किस्म का जिहाद है तो कोई भी स्ट्रगल जो है इस जिहाद और फिक्री जिहाद तो फिक्री जिहाद भी एक कॉमन जिहाद है अब जो इस्लाम की फिक्र को आगे बढ़ाए और उसके लिए कोशिश करे वो अब इस्लाम का जिहाद हो जाएगा और इसी तरह जो है जो इस्लाम को बढ़ाए जमीन में कि यहाँ पे इस्लाम जो है कायम हो जाए वो जो इस्लामी जिहाद हो जाएगा इसके ऊपर हदीस भी है एक साहबी ने कहा कि हम अगर अपने कबीले के लिए लड़ें जो नेशनलिज्म एक थॉट वो भी है कि नेशनलिज्म तो जो अपने नेशनलिज्म के लिए लड़े या अपने कबीले के लिए लड़े या अपने जो भी है उसके लिए लड़े वर्सेज क्या है वो हजुलफ्राय कलीम ताकि अल्लाह का दीन जो है अल्लाह का जो कलम है वो सबसे ऊंचा हो तो ये एक फितरी कशमकश है जो हर इंसान बल्कि हर जानवर में भी सर्वाइवल ऑफ देयर इसको कहना कि जिहाद करना ही नहीं ये तो इस तरह कहना है कि मर जाओ नहीं कि हमने किसी चीज में कंपटीशन नहीं करनी अच्छा अगर कंपटीशन करनी है आपने एजुकेशन में कंपटीशन करनी है आपने बिजनेस में कंपटीशन करनी है तो फिर वाई डू ड्रॉ लाइन देखिए आप ये कह सकते ये कह रहे हो कि अच्छा इन चीजों में तो हम कंपीट करेंगे लेकिन नॉट इन 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 स्ट्रेंथ डजेंट मेक सेंस क्योंकि जो फर्स्ट करो एजुकेशन में निकल गया आगे और उसके पास कोई ताकत ना हो ये बैलेंस होना चाहिए ना जैसे इंसान का जिसम है अब इंसान ने बहुत पढ़ लिया अब मैं आगे निकल गया सबसे जेन में ठीक है लेकिन अगर मुझे कोई थ्रेट करेगा मेरे में तो कोई ताकत नहीं है तो यानी कि इंसान का जिसम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी ठीक है तो आपको जो है वो आपके आइडियाज जो हैं आपका जो इतना बड़ा जेन है आपको कोई उठा के फेंक दे आपके फिर जेन का क्या फायदा राइट तो आपके जो आइडियाज हैं वो उतने ही पावरफुल हैं जितना आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ठीक है अगर आपके आइडियाज ही इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे तो फिर वो उस आइडियाज का क्या फायदा और मुसलमानों का जो जिसने फरमाया कि उम्मत एक जिसम की तरह है जब एक जगह दर्द हो तो पूरे जिसम में दर्द होती है 
یہی ہمارا معاملہ ہے کہ وہ ہم جو ہیں وہ ہمارے میں وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم اٹھ کے کھڑے ہو کے کچھ کریں وہ اسٹرینتھ نہیں وہ ویک وہ سک بیمار ہے بندہ بیمار لیٹا ہوا ہے کچھ نہیں کر سکتا اب اس کو دوائیاں دو تاکہ ٹھیک ہو تاکہ وہ اٹھے اگر تو اٹھو گے کچھ کرو گے وہ جہ سارا جہاد یعنی کہ ایک بندہ بیمار ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی ایک جنگ چل رہی ہے رائٹ ایک طرف وہ آپ کے وہ جسم کے سیلز اس کو ٹھیک کر رہے ہیں دوسرے جرمز ہیں وہ اس کو خراب کر رہے ہیں تو اس طرح جو ہے اینی میں یہ اس لیے کہہ رہا تھا یہ سارا جو معاملہ ہے میں صرف یہ پوائنٹ دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت فطری بات ہے آج تک کوئی تہذیب نہیں آئی جس نے جنگ نہ کی اور آج تک کوئی ایسی تہذیب نہ آئی جس نے اپنے جنگوں کے لیے جو جنگ کرتے ہیں ان کو اپنا ہیرو نہ بنایا پاکستان اپنی فوج کو کتنا پسند کرتی ہے امریکہ اپنی فوج کو کتنا پسند کرتی ہے ہر ملک اپنے جو لڑنے والے ہیں ان کو ریسپیکٹ کیوں دیتی ہے ہر تہذیب اپنے مجاہدین کو اب کی بات نہیں پہلے کی بات رائٹ جو واپس جنگ سے آتے ہیں ان کو کیوں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے ٹھیک ہے میرا مقصد یہ ہے کہ یہ انتہائی فطری بات ہے اسی طرح ہی فطری بات ہے جس طرح ہم کہیں گے کہ ہماری تہذیب میں ہمیں آگے ایجوکیشن میں ہونا چاہیے اگر ایجوکیشن میں آگے ہونا چاہیے تو پھر لڑنے میں بھی آگے ہونا چاہیے کیونکہ وہ ایک جو انسان کا جو جسم ہے وہ اس میں وہ ساری چیزیں ہیں ساری چیزیں فطرتن ہیں انسان فطرتن سیکھتا بھی ہے اور انسان فطرتن اپنے آپ کو چیزوں سے بچاتا ہے اور بلکہ چیزوں سے بچاتا نہیں بلکہ دوسرے چیزوں کے اوپر قابو پاتا ہے ٹھیک ہے آپ ہنٹنگ کرتے ہیں کھانے کے لیے رائٹ یو کھیل سم تھنگ اینڈ یو ایٹ دس از جسٹ نیچر دس از ہاؤ اٹ از اب وہ میرے خیال سے علامہ اقبال کا ایک شعر ہے انہی کا شعر ہوگا یا کسی اور کا ہوگا لیکن ہو سکتا ہے علامہ اقبال کا علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اگر یور پھجن پھجن کو کیا کہیں گے اردو یور پھجن کبوتر کبوتر اگر تم کبوتر ہو اور شاہین نہیں ہو تمہیں قتل کیا گیا ہو تو یہ تمہاری غلطی ہے تم کبوتر کیوں تھے شاہین کیوں نہیں تھے ٹھیک ہے یہ اگر اگر تم نے فیصلہ کیا کہ میں پیجن کے ساتھ جیسا لوں گا اور پھر تمہیں قتل کیا گیا یہ تمہاری غلطی ہے تمہاری اپنی خطا ہے کہ تم شاہین تم نے یہ فیصلہ نہیں کیا میں شاہین کی طرح ایک ایز این ایگو ٹھیک ہے تو یہ یہ قوموں کا بھی یہی ہے آپ اتنے وہ ویک ہو گئے ہیں کہ آپ کہتے ہیں نہیں اب کھڑا ہی نہیں ہونا نہیں کھڑا ہونا ہی یہ ناممکن بات ہے ہمیں بس وہ کتابیں پڑھ لینی چاہیے باقی آگے کھڑا ہونا لڑنا دوبارہ سے لڑنا یہ جو ہے ہمارے ہمارے بس تو دس از دا پرابلم دا پرابلم از کہ آپ کی جو فکر ہے وہ آپ اتنے بیمار ہو چکے ہیں کہ آپ وہ اب صحیح سوچ نہیں رہے اتنے بیمار ہو گئے کہ آپ اب سوچ ہی نہیں رہے کہ دیکھو دوسرے لوگ تو چل رہے ہیں پھر رہے ہیں لڑ رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں میں ہوں بستر میں بیٹھا ہوں مر رہا ہوں تو وہ پھر وہ جہاد جو ہے تو ایک تو یہ کہ یہ فطری معاملہ ہے صرف مسلمانوں کے لیے نہیں میں بلکہ بتاتا ہوں آپ کو ایک واقعہ یہ نائن الیون کے بعد کچھ ہوا تھا کہ امریکہ کی ایف بی آئی میرے پاس آ گئی اچھا یہ میں اگر معاملہ آپ کو اسٹوری بتاؤں نا تو پتا کیا ہوگا پاکستان کے جو بولنے والے ہیں ایف بی آئی کے ساتھ امریکہ کے ساتھ وہ اس بات کو اس سن کے نا ان کو بتانے کی کوشش کریں گے اس سے پہلے کہ امریکہ میں کوئی مجھے سن کے کرے اینی وے مجھے پتا ہے کہ کیا ہو سکتا ہے اینی وے تو امریکہ میں کچھ ایف بی آئی کے لوگ آ گئے ٹھیک ہے تو کہتے ہیں کہ اچھا مجھ سے سوالات پوچھنے لگے اچھا اس زمانے میں وہ ہر لوگ ان کے پاس جا رہے تھے لیکن انہوں نے مجھے بتایا کہ ہم تمہارے پاس اس لیے آئے کہ تم ادھر خود پڑھ لیتے ہو اور ہم نے سنا ہے کہ تم کچھ یعنی کہ ٹف سے خود پہ دیتے ہو تو کیا معاملہ تو میں نے جواب دینے لگا میں نے کہا اس وقت بائی چانس میں یونائٹیڈ اسٹیٹس کی ٹریزری ڈپارٹمنٹ میں کام کرتا تھا اور جسٹ بائی چانس وہ 
वो जिधर बैठा था ना वो जो मेरे सिक्योरिटी क्लियरेंस के जो पेपर्स थे क्योंकि वो एक वो फिल करना होता है और वो अप्रूवल लेनी पड़ती है कि ये जॉब दे सकता है क्योंकि गवर्नमेंट की जॉब है ना तो वो जरा आपके बैकग्राउंड को के वगैरह वगैरह देखते हैं तो ये क्या है समझा तो वो तकरीबन तीन माह का प्रोसेस होता है तो जब मैंने वो जब पेपर्स वापस ले आए और घर में रखे तो उधर मैंने रखे बाई चांस उधर ही रखे तो वो जब आया तो उसने देखा ये तो तुम तुम्हारे पास तो सिक्योरिटी क्लियरेंस है मैंने कहा हाँ मैं वो ट्रेजरी डिपार्टमेंट के लिए काम करता हूँ तो फिर वो अच्छा उसने फिर एक सवाल किया तुम्हारा जिहाद के बारे में क्या राय है मैंने कहा जिहाद के बारे में मेरी वही राय है कि आपकी सैमराइज के बारे में क्या राय है सैमराइज जानते हैं ना कि जो पुराने जमाने में जापानीज के जो लड़ने वाले होते थे उनको निंजाज कहते थे सैमराइज कहते थे इसी तरह जो अमेरिका में दे जो जड़ते लड़ते हैं जो आर्मी के लोग हैं उनको जी आई जो कहते हैं जी आई जो इसी तरह जो है पुराने जमाने में वेस्ट में यूरोप में जो लड़ते थे उनको नाइट्स क्या कहा जाता है कहा जाता है तो मैंने कहा मेरे लिए मुजाहिद इसी तरह जिस तरह जी आई जो है जिस तरह सैमराई है जिस तरह जो है वो ये नाइट्स हैं तो वो तो हर तहजीब के पास होते हैं और होने चाहिए कि आप अगर के मुजाहिदीन ना हो ये तो इस तरह कहना है कि जिस तरह आप जापान को कहेंगे तुम्हारे निंजा नहीं होने चाहिए तो उसने मेरी बात तो सुनी तो उसकी तो तुम्हारे जैसे किसी ने आज तक सवाल नहीं किसी ने दिए तो फिर उसने कहा तुम्हारा मकसद क्या है मेरे कहा मेरा मकसद ये है कि जिस तरह इसराइल बनाए यहूदियों के लिए हम मुसलमानों के लिए कोई मुल्क बन जाए तो इसलिए ताकि जो है अगर ये हो जाएगा तो फिर जो है आ, हमारी जो आ, जो हमारी जो मेंटल इंसलेवमेंट है वो उस हम फिर दुनिया में भी ज़्यादा अच्छा रोल अदा कर सकेंगे इसकी वजह से कि जो हम हम भी जो है वो दुनिया के साथ आ, मैंने मिसाल दी जिस इसराइल आया है तो वो दुनिया का एक हिस्सा बन गया वो अच्छे काम कर रहा है और ये है तो हम भी इस तरह कर सकेंगे एनी anyway, वो बात चलती रही तो लेकिन मेरा मकसद ये है कहने का ये इतनी फितरी बात है कि अगर आप एफबीआई को भी कहेंगे ना अमेरिका के कहें जिस तरह हम आ, आ, किसी भी मुल्क या किसी भी तहजीब के जो लड़ने वाले हैं उनको अप्रिशिएट किया जाता है उनको आप क्या कहेंगे कि अब हम सारे सा, आयते जिहाद के निकाल दें और जितने भी सहाबा थे उनकी कहानियाँ हजरत अली के लड़ने का तरीका हालबिन वलीद के लड़ने का सबको निकाल दें ये कोई फितरी बात होगी तो ये या या आप इसको यू कैन नॉट डिसमिस दिस आप चाहे उसको फैंसी अल्फाज में किसी सोफिस्टिकेटेड अंदाज में इसको डिसमिस करें या सिंपली डिसमिस कर दें यू कैन नॉट डिसमिस दिस एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग तो इसको जो है डिसमिस करना ये इस तरह ही कहना है कि नहीं तुम बस किताबें पढ़ो तुमने कभी वर्दिश नहीं करनी तुमने कभी कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे जो है लोग तुम्हें देख देखे कि हाँ ये बहुत पावरफुल बन रहा है यू शुड डू दैट दिस इज टिफिर क्योंकि इन एक सोसाइटी में एक तहजीब में इंसान के जिसम की तरह कुछ लोग उस सोसाइटी के जहन होते हैं कुछ उस सोसाइटी के बाजू होते हैं कुछ उस सोसाइटी के वो मसल्स uh, uh, जान या स्ट्रेंथ या ताकत होते हैं तो इसी तरह जो है जिस तरह इंसान के जिसम है इस तरह जिस तरह इसमें बैलेंस होना चाहिए अमेरिका में ये हुआ है कि दे अक्सर बेशर जो इधर ग्रो अप हुए हैं हमें ये पता है क्योंकि हम हम स्कूल में इधर गए हमें पता है कि क्या है वो भी इस डाइकॉटमी को करते हैं कहते हैं अच्छा ये पड़ाखू लोग हैं ये तो नर्ड्स हैं ठीक है ये तो किताबें पढ़ते हैं और ये जो है दीज ये स्पोर्ट्स ये फुटबॉल ये बास्केटबॉल ये खेलते हैं तो ये किस्म का एक डिविजन जो है वेस्ट ने क्रिएट किया क्योंकि तुम ये हो तो ये नहीं अगर ये हो तो ये नहीं इस्लाम ने ये नहीं किया इस्लाम ने जो है वो जिस तरह इंसान का जिसम है अब अक्सर क्या होता है वो जो इंटेलेक्चुअल होता है ना वो अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगता है अच्छा मैं तो किताबी हूँ और असल की असल सक्सेसफुल बंदा वही होगा जो किताबी होगा ठीक है सक्सेसफुल बंदा वही होगा जो किताबी होगा तो क्योंकि हम अपने आप को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं तो हम दूसरा जो साइड है पढ़ो हम को वो अच्छा है जो जो गेम्स में माहिर हैं 
یا جو ورزش میں ماہر ہیں یا لڑنے میں ماہر ہیں ریسلنگ میں ماہر ہیں وہ وہ اتنے ضروری لوگ وہ کیا کریں ان کے پاس کچھ ہوتے ہیں تو یہ ایک اپنے آپ کو سیلف پروکلیشن سیلف گریٹیفیکیشن کہ ہم تو بہت وہ بڑی چیز ہیں اور اصل چیز یہی ہے دیکھو ہم تو ہم لڑکیوں کے ساتھ بیٹھ کے ان سے بات نہیں کر سکتے ہیں ان کے لیول پہ بات کر سکتے ہیں تم کیا کرو گے تم تو بس ایک کرنے والے فوجی ہو تو دس کائنڈ آف کائنڈ آف لائک گرینڈیوس اپنے آپ کو بڑا دیکھنا اور کیونکہ آپ کو اب ویسٹرن مائنڈ سیٹ سے جو بندہ ہوتا ہے نا وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی ہی اس طرح کرتا ہے اکثر و بیشتر کہ یا تو میں بہت عقل مند اور کامیاب ہوں یا میں وہ جو میرے میں طاقت بہت ہے میں ایک سیلیبریٹی ہوں یا کھلاڑی ہوں یا ریسلنگ میں اسٹرینتھ میں ہیلتھ میں بہت آگے ہوں ٹھیک ہے دس از سکسیزفل تو یہ ڈائکارمی جو ہے امریکہ میں پرائمری اسکول گوئنگ آل دا وے آپ اچھا تو اس لیے امریکہ میں جو سب سے پاپولر اسکالرشپس ملتی ہیں نا وہ ایجوکیشن کے اوپر نہیں ہے وہ اسپورٹس کے اوپر تو اینی وے تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ فطرت یہ غلط بات ہے کہنا کہ انسان اور کوئی تہذیب یا کوئی انسان جو ہے وہ طاقت نہ پائے یہ ایک یعنی کہ ہماری فطرت میں ہے کہ ہمیں طاقت آئے اچھا اب اس طاقت سے کیا کرو گے اچھے چیز کرو گے برے چیز کرو گے یہ پھر اس بندے پہ ڈپینڈ کرتا ہے لیکن تو اس طرح جو چیز فطرتن ہوتی ہے نا وہ پھر اسلام تو ہے دینی فطرت فطرت کا دین ہے تو جو فطرت کے تقاضے ہیں نا وہ آپ ان چیزوں کو سب سے پہلے اسلام میں دیتے ہیں جس طرح تہارت ہو گیا اب جس طرح تہارت میں اسلام میں امپیسس ہے یا جو اس میں جو زور ہے تہارت کا کسی اور دین میں نہیں کیونکہ وہ سب سے فطری بات یہ کہ ساتھ ہو رائٹ تو تہارت میں رو نجاست نہ ہو گندگی نہ ہو دس از ویری فطرت بات ہے تو اسی طرح جو اسلام جس چیز کی طرف لے کے جاتا ہے انسان کو وہ اس کی فطرت کی طرف اس کی فطرت آلریڈی ہے ایک نور ہے فطرت کا نور ہے لیکن دین ہی از بینگ پشڈ مور ان ٹو ہز فطرت کہ اس طرف جو ہے آپ تاکہ وہ ایکسیپٹیبلٹی اس میں جلدی سے جلدی یا ایگزیکٹلی تو اینی وے تو جہاد ایک بہت فطری معاملہ ہے تو اب جب ظاہری بات ہے جب کوئی دین آئے گا جو صحیح دین ہوگا وہ پھر انسان کو اس فطرتی رخ میں ڈالے گا یہ کہنا کہ ہم جہاد کے دروازے بند کر دیں گے یہ تو کمپلیٹلی 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 ایک غیر فطری کی بات ہو جائے گی اچھا تو سوری فار دیٹ لانگ کانورسیشن لیکن میں صرف چاہ رہا تھا کہ یہ بات بالکل کلیئر ہو جائے آپ نے اب جو جو بھی آپ نے جہاد کے بارے میں اب اب کیونکہ اسلام دین فطرت ہے اور جہاد تو ہوگا ہی ہوگا کیونکہ انسان کی فطرت میں تہذیبیں اوپر ہوتی ہیں نیچے ہوتی ہیں انسان کو کبھی خطرے لائق ہوتے ہیں اس نے اپنے آپ کو ڈپینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا بلکہ اس کے اوپر میں اب فطرت کے آگے سائیکالوجی کے آگے میں ایک فلسافکل بات اس جہاد کے اوپر کرنا چاہتا ہوں انگلش میں کہتے ہیں از دیر از دیر ا ودآؤٹ دی ادر میننگ میری جو تشخص جو ہے وہ دوسروں کے بغیر میں وجود میں آ سکتی ہے یعنی کہ میری جو تشخص ہے مسلمان ہونے کی فار ایگزامپل میں پاکستان میں ہوں پاکستانی مسلمان ہوں یا میں ہندو مسلمان ہوں یا انڈین مسلمان ہوں ٹھیک ہے انڈیا کے مسلمان ہوں تو ہماری جو تشخص جو ہوگی اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ دوسرے ہو ہندو ہو کہ اگر ہندو نہ ہوتے مسلمان ہوتے تو اس میں ہمیں کمپٹیشن زیادہ ملتا یا کسی دوسرے ہونے کی وجہ سے ہمیں اپنی تشخص زیادہ اس کی وجہ سے اسٹرینتھ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو امریکہ میں فلاسفی میں یہ بات جو ہے آرگیو کی جاتی ہے کہ کیا تمہارے لیے کسی اور کی تشخص کے ضروری ہے اپنی تشخص کے لیے فار ایگزامپل امریکہ میں مسلمان ہیں تو ہمارے یہاں جو ماحول ہے کرسچن کا ٹھیک ہے اور ایتھس کا کیا وہ ہمیں زیادہ اسٹرینتھ دیتا ہے ہمیں زیادہ قوت دیتا ہے اس وجہ سے کہ 
क्योंकि हम तो कंपटीशन हम तो बाहर जाते ही देखते हैं कि अच्छा ये एक दूसरा एक माहौल है हम अपना अपना माहौल खुद बनाए ठीक है इसी के ऊपर डॉक्टर साहब रहमत ने कभी कहा था कि अगर यही लोग जो अमेरिका में हैं और मस्जिदें बना रहे हैं 2000 मस्जिदें बना दी हैं और सब कुछ अमेरिका में जो हो रहा है अगर यही लोग पाकिस्तान में या इंडिया में या फलस्तीन में या अपने ममालिक में होते तो कुछ भी ना कर रहे होते इधर क्यों किया इधर इसलिए किया क्योंकि माहौल मुख्तलिफ था अपने बच्चों को बचाना था वो एक जरूरत थी कि मस्जिद बनेंगी माहौल बनेगा तो वो मुसलमान ग्रोप होंगे वरना जो है वो तो इस्लाम खो देंगे तो जिधर आपको अपोजिशन मिलेगी वो आपको स्ट्रेंथ भी देगी या फिलासफी में कहेंगे नहीं देगी या देगी और अगर आपको दूसरों की वजह से स्ट्रेंथ बन रही है पाकिस्तान अगर इंडिया है तो पाकिस्तान की मिलिट्री अच्छी है अगर इंडिया ना होता तो आपकी मिलिट्री शायद इतनी अच्छी ना होती ठीक है तो जो अपोजिशन है वो आपको स्ट्रेंथ देती है लेकिन फिलासफी में वो ये सवाल कर रहे हैं कि क्या दूसरे के होना वो आपकी जो तशखस है उसको स्ट्रेंथ देती है क्या ये अच्छी बात है या बुरी बात है यानी कि दिस इज आपको आपकी खुद आपकी तशस क्यों नहीं है ये भी वही बात होगी ना जो गैर फिक्र है अगर मेरे पास कोई डेंजर नहीं है आई फील नो डेंजर मेरे में कोई खतरात नहीं है तो मैं फिर क्यों किस चीज के ऊपर मैं ज्यादा वर्जिश करूं और ज्यादा अपने आप खतरा बचाने की कोशिश करूं तो जितनी खतरात होंगी उतनी ज्यादा कोशिश होगी तो ये कहना कि तो फिलोसॉफिकली भी यानी कि दे से फॉर एग्जांपल कि पीपल दैट ग्रो उसे हम इंग्लिश में कहते हैं अस मेरा मुकाबला है तुम्हारा से मैं मुसलमान हूँ मैं क्रिश्चियन नहीं कि अमेरिका में मैं पैदा हुआ और मैं मुसलमान हूँ तुम क्रिश्चियन हो या मैं मुसलमान हूँ तुम एथियस्ट हो मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ तुम तुम अलग हो मैं अलग राइट आई डोंट सी माय सेल्फ अब वो मुसलमान जो स्कूल में जा रहा है उसने किसी एथियस से दोस्ती कर ली है या किसी गे या लेसबियन से दोस्ती कर ली है <coughs> उनको वो इमोशनली उसकी फीलिंग्स भी हैं उसके लिए वगैरह जो है अच्छे लोग हैं उसकी बुरे काम नहीं करते और वो जो आपका तो जो, जो असल तशखस था जो माँ बाप से आ रहा था इस्लाम का वो अब कमजोर पड़ गया बिल्कुल खत्म हो गया ठीक है और अब जो है आप देख रहे हैं कि नहीं आप अपने आप को आइडेंटिफाई उनसे कर रहे हैं उन्हीं के साथ आइडेंटिफाई कर रहे हैं ठीक है तो अब उस अब अब वो जब ये जो जब तक ये अस वर्सेज दम ना हो मैं हूं और वो मेरे खालिफ है तब तक आपकी तशखस बनती ही नहीं ठीक है अमेरिका को देख लो अमेरिका कभी कहेगा हाँ हम वे ऑल इक्वल अमेरिका कभी नहीं कहेगा ना तो फिर हम क्यों कहे कि हाँ हम हम सब हम इंसानियत है और जो है वो सब जो है इंसानियत के साथ चले वो जब कहते इंसानियत है दे मीन उसका जो टेम्पलेट जो आला है वो हम है तो सब बराबर हो जाए हमारे यानी हमारे पीछे चले दे डोंट मीन के हम हकीकत इंसान है बई बई है और सब कुछ ठीक हो जाएगा और जो भी ऑफिस ये इंसान की फितरत में है ही नहीं बिल्कुल ठीक है जिधर फिक्र मुख्तलिफ होगी जिधर तहजीब मुख्तलिफ होगा उधर जो है वो आपको जो है वो आप आपको जब भी जैसे डेंजर्स आएंगे यू गोइंग टू हैव टू रियक्ट तो अच्छा जब इंसान को डेंजर होता है ना डेंजर जब जोन में इंसान आता है तो फिर उसके चार रिएक्शन होते हैं या तो आप भाग जाते हैं या यू फाइट ठीक है या यू फ्रीज फ्रीज का मतलब ये कि आप बिल्कुल जो है वो खड़े पेरालाइज ना लड़ सकते हैं ना भाग सकते हैं पेरालाइज ठीक है तो फोर्थ है लेकिन मैं उसके ऊपर भी बात नहीं करता लेकिन दीज आर दी थ्री बेसिक इंस्टिंक्टिव रिएक्शन की जब ज्यादा वो कोई स्ट्रेंथ वाली चीज आ जाए या तो जानवर फ्रीज हो जाएगा या जानवर जो है वो लड़ेगा वापस या जो है वो बात जाएगा तो फ्रीज होना जो लोग कहते हैं ना कि आप आप जिहाद ना करें वो असल में क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि आप फ्रीज हो जाए 
ताकि आपको खा लिया जाए क्योंकि yes. आप किसी आपको तो कोई स्ट्रेटजी दी नहीं जा रही कि उस सिचुएशन में करना क्या अच्छा जिहाद नहीं करना तो फिर क्या करें जब आपके पास आपके पास बहुत इलम है आप हैं दो फीट आपका वो मरने वाला आया वो है छह फीट आप क्या करेंगे आप उसको अपनी किताबें देंगे कि ये देखो मैं किताबें पढ़ रहा हूँ मुझे ना मारो इस तरह नहीं होता या तो आप कोई स्ट्रेटजी बनाए जिससे आप भाग जाए अगर भाग सकते हैं या फिर आप कोई स्ट्रेटजी बनाए उनसे लड़े किसी तरीके से लेकिन ये कहना कि फ्रीज हो जाओ दिस इज डेथ तो वो जो लोग जो ये कहते हैं ना कि वो और चीजें भी उसी तरफ ज्यादा जा रही हैं सऊदी अरब में भी उस तरफ ज्यादा जा रही हैं और बहुत सारे और लोग जो इंटेलेक्चुअलाइज चीजों को इतना करते थे कि वो फितरत के बाहर ही चीज बात फिर हो जाती है इतना इंटेलेक्चुअलाइज करती है कि वो बस वो एक थियोरेटिकल बात है जिस तरह कोई बहुत सारी थ्यूरीज हैं थ्यूरीज तो हैं लेकिन उनको कोई देखता भी नहीं और जिस तरह बल्कि आपने पहले एग्जाम्पल दी कि भी वो कल्चर जो है या सिविलाइजेशन जो है वो सिर्फ किताब से डोमिनेट नहीं होगी वो तो जब वो लोग उसको देखते हैं कि भी पेप्सी पहुंच गई है पहुंच गया तो वो तो वो उससे इन्फ्लुएंस होंगे ना कि वो आपकी किताबें सिर्फ आपने कितना इंटेलेक्चुअल काम कर दिया उससे इन्फ्लुएंस नहीं होंगे इतनी जल्दी देखो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन इस लिहाज से भी कि दो क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है uh, एक क्वेश्चन ये है कि मगरबी मगरब ने अपनी डोमिनेशन अपनी जो दबाव है उसकी वजूहत क्या थी जिसकी वजह से फिर उनको आ, सारी जो अपनी ताकत मिली उसकी वजूहत थी अच्छा इसी को कंपेयर किया जाए कि इस्लामी जो तहजीब थी उसको डोमिनेशन किस तरह मिली और फिर ये देखते हैं कि क्या ये इनमें कोई मुश्तरक बातें हैं या तजाद बातें हैं ठीक है जब इस्लामी हम तहजीब को देखते हैं ठीक है तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो इस्लामी जो तहजीब जो फैली है इतनी जल्दी से उसमें दो एलिमेंट्स थे एक स्ट्रेंथ और दूसरा फिक्र अगर सिर्फ फिक्र हो तो उससे बात नहीं बनेगी और फिक्र वो क्या वो वाली फिक्र जो दूसरों को कन्विंस करती और स्ट्रेंथ ऐसी कि दिखाई दे कि अच्छा इसके प्रति बहुत स्ट्रेंथ है हम जिसका मुकाबला नहीं कर सकते वो चाहे टेक्नोलॉजी कम हो मुसलमानों की टेक्नोलॉजी शुरू में कम थी लेकिन कुत ज्यादा थी तो जब तक ये बातें नहीं होंगी ना अच्छा इसी तरह जो है अब वेस्ट ने क्या किया वेस्ट ने अपनी एक नई फिक्र डेवलप की और अपनी एक नई स्ट्रेंथ डेवलप की और फिर उसने जो है वो दो दो तीन चीज नंबर वन ये ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे कंपनीज में आए मुसलमान में जो अमीर ज्यादा लोग थे उनको कन्विंस किया ये दिखाया देखो हमारे पास तो ये भी है ये भी है ये भी है ठीक है जो अलीट थे उनको कन्विंस किया फिर अपने बिजनेस के जरिए अपनी सोच के जरिए आप भी हमारे मुल्क में आए इंग्लैंड में आए फ्रांस में आए जर्मनी में आए तो यानी कि जो इंडिया में जो हमारे ये जो नवाब जो थे वो फिर ईस्ट इंडिया कंपनी से बिजनेस किया देखा अच्छा जैसे ये भी है तो ये भी है उससे बहुत इम्प्रेस हुए तो ये जब ये जो सारा मामला है ना तो फिर जब स्ट्रेंथ जब उन्होंने दिखाई अपनी आर्मीज के जरिए तो अमीर लोग ऑलरेडी बिक चुके थे बहुत सारे नवाब ऑलरेडी बिक चुके थे वो ऑलरेडी कन्विंस थे कि हमने इस तरफ जो है अपने जाना है ये मैं साइड पे कह रहा हूँ लेकिन असल दो चीजें क्या है आपकी फिक्र आपकी ताकत अब अमरीका को देख लो अमरीका जिधर भी गया है वो हमेशा अपनी ताकत के जरिए हारा है वियतनाम में हारा इराक में हारा अफगानिस्तान में हारा लेकिन अपनी फिक्र के जरिए हमेशा जीता ठीक है फिक्र के जरिए और अपनी स्ट्रेटजी के जरिए वो जीत रहा था अपनी ये मामला लेकिन क्योंकि वो ही पूरी मुजरम वो पूरी दुनिया के पूरी तहजीब है ना तो जो अमीर लोग हैं खास तौर पर इंटेलेक्चुअल या जो सोसाइटी के जो बड़े हैं वो फिर वो चाहते हैं हमें भी वो चीजें मिले जो अमरीका में है तो वो बिक जाते हैं एनीवे anyway, मेरा मकसद कहने का ये है कि जब तक ये दोनों चीजें ना स्ट्रेंथ और फिक्र जब तक आपके पास स्ट्रेंथ ना हो ना फिक्र हो आप कामयाब नहीं हो अगर आपके पास सिर्फ स्ट्रेंथ है 
तो आप काबू तो पा लेंगे लेकिन वो आपको कभी वो आपसे आपकी फिक्र में ही इतनी ताकत नहीं होगी इतनी कशिश नहीं होगी और इतना अखलाक नहीं होगा कि आप उनको कन्विंस कर सकें और अगर आपकी स्ट्रेंथ नहीं है तो फिर आप जो है ना अपने उस बात को फैलाने की बात दूर आप अपने आप को फिर डिफेंड भी नहीं कर सकते और यही वजह है कि इस्लाम यानी कि अगर देखा जाए ये जो दो चीजें ना एक जिसमें रब्बी का लज और फिर उसके साथ यानी कि दिस इज हाउ यू कैन से बिगिनिंग ऑफ मक्का जिसमें रब्बी का लज और फिर हिजरत के बाद सबसे जो जोर दिया गया है वो है ताकत को फिर अब कायम कर ठीक है जिहाद बदर के लिए तैयार तो यही दो चीजें हैं जब तक अगर आप किसी एक पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये मिलिट्री स्ट्रेंथ स्ट्रेंथ है लेकिन एजुकेशन इस्लामिक एजुकेशन नहीं है वो मगरबी छाप है तो वो पाकिस्तान की प्रॉब्लम ये है कि स्ट्रेंथ तो हो सकती है हो लेकिन मगरबी एजुकेशन में मगरबी छाप तो एनी वो तो अलग बात है लेकिन सिर्फ मैं इस बात को क्लियर करना चाहता कि जो ये लोग कहते हैं ना कि फ्रीज हो जाओ तुम्हारे ऊपर कोई बड़ा सा बड़ा अगर ताकत वर आ रहा है यू जस्ट फ्रीज डोंट डू जी हाँ मुझे क्या करें तो ये जो है ना दिस इज रियली ऑनेस्टली टू सम डिग्री इट्स टूपिडिटी आप इसमें ये भी कहेंगे कि ऐसे लोगों ने अमर बिल मारूफ और नहीं ने, ने मुनकर को भी बड़ा लिमिटेड समझा मतलब वो उसमें भी मतलब वो कहते हैं हमें तो बस ये हुक्म दिया गया अमर बिल मारूफ करो और नहीं नहीं मुनकर से रोको क्या आप कह रहे हैं कि वो यही लोग जो लोग कह रहे हैं कि हम फ्रीज यानी कि जहाद अब नहीं करना या फ्रीज हो जाओ क्या आपके नजदीक इन्होंने ऐसे लोगों ने अमर बिल मारूफ और नहीं नहीं मुनकर को भी बड़े लिमिटेड लेवल पे समझा यानी कि उसको भी क्योंकि उनका नरेटिव शायद यही है कि बस अमर बिल मारूफ करना है नहीं नहीं मुनकर करना है लेकिन उसको शायद वो इस लेवल तक नहीं लेके जाते कि उसमें जहाद आएगा या ये चीजें आएंगी वो उसको नहीं दे, देखते तो क्या मुझे लगता है कि वहां पर भी उनका व्यू काफी लिमिटेड है इस चीज में भी जारी बात है जब एक जिसम फ्रीज हो गया वो फिर अब वो कुछ भी नहीं करेगा वो वो शायद कहता रहे अमर बिल मारूफ नहीं मुनकर किसी लेवल तक भी करना है जब आपकी गोल्स ही इतने छोटे हो जाएंगे तो फिर वहां तक भी नहीं पहुंचेंगे जो किसी मुनकर को देखे अपने हाथ से बदले असल तो एटीट्यूड ये होना चाहिए ना एटीट्यूड ये होना चाहिए कि आप कोई गलत काम देखें आप जो है वो कोर्ट सिस्टम के अंदर जाए आपके ही गलत काम हो रहा है इसको रोकें ठीक है ताकि कोर्ट जो है वो ऑफिशली उसको जो है वो खत्म कर सके और यानी कि हर चीज को अपनी प्रॉपर प्रोटोकॉल्स के जरिए जो उसको किया जाए तो अच्छा अब आगे इसको किधर लेके जाना है इस बात को हाँ अच्छा इसमें फिर ये था कि ये जो पॉइंट्स कुछ कुरान मजीद में जो हमें मिलते हैं मतलब एक हम दो पहले डिस्कशन कर रहे थे कि सूरत तोबा में कुछ चीजें आती हैं उसको किस नजर से हमें देखना चाहिए कि भी काफिर तुम्हें जहाँ भी मिले उनको जो है कतल कर दो या सूरत मोहम्मद में अगर हम उसको देखना चाहें तो किस तरह से हम आप इसको किस नजर से देखेंगे इन सब्जेक्ट्स को देखो जब एक जंग जब शुरू हो गई है तो फिर हर मौके में जो है ना उस मौके के अंदाज के मुताबिक बात की जाती है एक मिसाल के तौर पर मैं इसको मैंने कल भी इसी के ऊपर मैं बात करता हूँ जो नोट्स जिसकी बात कर रहे थे तो मैं जरा बता दूँ जब किसी कुरान में किसी एक मसले को देखें तो सबसे पहले तो आप ये करें कि उन उस मसले के इर्द गिर्द जितनी भी आयतें उनको जमा कर ये कुरान ने किसी एक जगह पे पूरी बात किसी एक चीज के ऊपर नहीं की ये कुरान का सीखा ही नहीं क्यों क्योंकि जिस तरह आदम अलीसम का वाक्य सात मुख्त जगहों पर मुसानी सलाम का वाक्य कई मुख्तलिफ जगह पर है कुरान चाहता है ये कि आप पूरा कुरान पढ़े आपको एक ओवरव्यू मिले तो आप जब को जब आप कुरान को पढ़ेंगे ना किसी मौजू के या आप किसी कुरान में एक मौजू को देखना चाहते हैं जब तक आप उन सारी आयतों को इकट्ठा ना करें और फिर देखें कि अच्छा इस सूरत में जो लहजा है जो टोन है वो सख्त है इसमें नरम है इसमें जो है 
اقتصاد ہے ٹون کا اس میں جو ہے حکمت کی زیادہ باتیں کی گئی ہیں اس ان آیتوں میں دل کو نرم زیادہ کیا گیا ان آیتوں میں جب آپ ان وہ پورا کو جب تک اسپیکٹرم پورا نہیں ملتا نا تو تب تک آپ جو ہے وہ صحیح طرح فیصلہ نہیں کر سکیں گے کبھی بھی یعنی قرآن کے آیتوں کے اوپر بات کر رہا ہوں اگر آپ صرف وہ کہیں گے اچھا سوت البقرا میں یہ ہے اس صرف اس صورت میں صرف یہ ہے یا صرف اس اگر آپ اس کو توڑ دیں گے اس طرح تو پھر جو آپ کو وہ پورا ویو نہیں ملے گا پہلے تو یہ کرنا ہے کہ جب آپ کسی موضوع کو اسٹڈی کریں تو اس کی جتنی بھی آیتیں ان کو اکٹھا کریں جب آپ ان آیتوں کو اکٹھا کر لیں گے تو پھر آپ جو ہے پھر دیکھیں گے اچھا اس میں کون سی چیزیں مشترک ہیں اور کون سی چیزیں تضاد میں ہیں ایک طریقہ کار یہ ہے ایک طریقہ کار یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ان میں پہلی صورتیں کون آئیں بعد میں کون سی آئیں ایک طریقہ کار ہے دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ دیکھیں یہ جو میں نے اکٹھے کیے آئے تھے ان میں کچھ یونیورسل باتیں زیادہ اس میں یونیورسل کیا ہے اور جنرل کیا ہے یونیورسل کیا ہے اور اسپیسیفک کیا ہے اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہو سکتا ہے کہ جو پہلی بات کی گئی ہو وہ نئی بات کے ساتھ ریپلیس ہو گئی ہو اور پھر اس کے بعد جو آئی ہو وہ نئی بات کے ساتھ ریپلیس ہو گئی یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فکسڈ ہو جاتی ہیں اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں فکسڈ نہیں ہوتی تو جب آپ نے ساری قرآن کی آئے تو گیدر اکٹھا کر دیا اور آپ ایک موضوع کو دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کو ان تین طریقوں سے دیکھ سکتے ہیں یعنی اور بھی طریقے ہیں لیکن یہ تین جو ہیں بہت بیسک ہیں آپ کو پورا اسپیکٹرم مل گیا اسپیکٹرم ملنے کے بعد فرسٹ کیا آپ نے ساری جہاد کی آئے تھے ٹھیک ہے پہلے تو آپ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ یہ واقعی یہ جو جس چیز کو میں سوچ رہا ہوں یہی سب سے اوپر لیول ہے یا یہ کسی چیز کے انڈر ہے فار ایگزامپل جہاد کے ساتھ ملتا جلتا جو دوسرا سبجیکٹ ہے دعوت دعوت و جہاد اب جہاد جو ہے دعوت کی کنٹینیویشن ہے نا اگر آپ نے صرف جہاد کی آیتوں کو اکٹھا کر دیا تو اس سے میں آپ کو مثال دیتا ہوں دیکھو قرآن میں آتا ہے اتفاق بلتی احسن آپ دعوت دے سب سے اچھا انداز میں حضور کو کہا گیا سلام شاید آپ کا جو سب سے جو بڑا دشمن ہے وہ آپ کا اچھا دوست ہو جائے کیا یہ جب آیت آئی تھی اور اس کے بعد جہاد کی آیت آئی تھی کیا یہ آیت منسوخ ہو گئی تھی نہیں ہوئی نا نہیں ہوئی نا حالانکہ وہ آیت بعد کی جہاد کی آ رہی ہے لیکن جہاد کی آیتیں ان آیتوں کو نہیں انکار کر رہی جس میں کہا گیا اللہ تم ان سے نہیں روکتا کہ جو تم سے نہیں لڑتے ہم تو بر ہوا تک ہوا کہ تم اصلاح کرو انسانوں کے کے درمیان جو مسلمان ہیں غیر مسلمان ہیں ان کے ساتھ اللہ آپ ان اس سے نہیں روکتا کیا یہ آیت جو آگے آیتیں آ رہی ہیں آپ ان کو قتل کریں اہل کتاب کو کیا ان میں ان میں اس کانٹریڈکشن کو کس طرح سمجھے گا ٹھیک ہے یا تو آپ یہ سمجھیں گے نا کہ ٹون بدل گیا کیونکہ سچویشن بدل گئی ہے یا آپ اس طرح سمجھیں گے کہ ایک یونیورسل ہے اور ایک اسپیسیفک ہے ٹھیک ہے یا آپ یہ سمجھیں گے اچھا یہ فکس بات نہیں ہے جس طرح شراب کی آئے تھے فکس ہو گئی نا پہلے یہ کہا پھر یہ کہا شراب نماز کے طرف نہ جاؤ جب تک جب تک تم نے شراب پی ہو اس کے قریب بھی نہ جاؤ نماز کے پھر بعد میں آگے کہ شراب ہی نہ لو تو یہ اب آپ کو پتا کہ یہ اب فکسڈ ہو گئی جو بعد میں بات آ گئی فکسڈ ہو گئی حکم کے لحاظ سے آیت آیت ہونے کے لحاظ سے نہیں حکم کے لحاظ سے یہ اب فکسڈ ہو گئی اور وہ اس کو نگیٹ بھی نہیں کر رہا کیونکہ ادھر کہا گیا ہے کہ نہ جاؤ قریب نماز کے تم اب اس کو اب اس کو ایڈ کیا ہے اور اب لینی بھی نہیں شراب ٹھیک اب فکس ہو گئی اس میں آپ پیچھے نہیں جا سکتے کہ میں چلو شراب پی لیتا ہوں سوائے نماز کے بعد ایسے نہیں ٹھیک ہے تو کچھ آیتیں اس طرح ہیں بہت کم ہیں لیکن کچھ آیتیں اس طرح ہیں جس میں آپ پیچھے نہیں جا سکتے وہ فکسڈ ہو جاتی ہے اور کچھ ایسی ٹاپک بیشتر اس طرح ہیں کہ جو ایک اسپیکٹرم آپ کو پورا کا پورا دے گا اگر آپ دعوت کے مرحلے میں تو پھر کیا کر رہے ہیں اگر جنگ چھڑ گئی ہے تو پھر کیا کرنا ہے وہ ایک پورا ایک اسپیکٹرم آپ کو مل جائے گا پھر اس اسپیکٹرم میں جو آپ کو مل جائے گا 
आप फिर तय करेंगे अच्छा अगर आप सूरतों के लिहाज से देखेंगे पहले कौन सी आई फिर बाद में कौन सी आई आप इसमें जो है लहजा जो है वो बदलता जा रहा है सिचुएशन के लिहाज से ठीक है कभी ये होता है कि किसी आयत में हमत की ज्यादा बात हो गई कभी किसी आयत में दिल को नरम करने की ज्यादा बात नहीं आ गई कभी तो इसी तरह आपको फैसला करना पड़ेगा अच्छा इसमें यूनिवर्सल बात किया मैं मिसाल देता हूँ कुरान में आता है यूनिवर्सल बात लोगों से अच्छी बात करो कुरान में आता है कलीमत अच्छे अल्फाज इस तरह जिस तरह एक दरख्त होता है जो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है ठीक है ठीक कुरान में भी है के किसी के ऊपर गाली गलोच या कोई बड़े अल्फाज किसी के ऊपर कहना ये जायज नहीं है स्वाय इसके ऊपर लाजहरा लाजहरा मंजुलम स्वाय उसके ऊपर जिसके ऊपर जुलम किया गया अब इसमें जनरल क्या है स्पेसिफिक क्या है स्पेसिफिक ये होगा ना कि जिसके ऊपर जुलम किया है वो बड़े अल्फाज कह दे तो कोई उसमें इन्हीं के पकड़ नहीं है अल्लाह की तरफ से लेकिन यूनिवर्सल ये है कुल उलनासी ठीक है तो अब कभी कभी ये होता है कि जब हम आयतों को गैदर करते हैं अगर या आयतों को गैदर ना करें तो फिर क्या होता है कि आप किसी स्पेसिफिक को यूनिवर्सल बना देंगे या किसी यूनिवर्सल को स्पेसिफिक बना देंगे तो जिहाद का भी मसला ये है कि जब तक आप उन सारी आयतों को जो गैदर ना करें आपको नजर ही नहीं आएगा कि स्पेसिफिक कौन सा है जनरल कौन सा है यूनिवर्सल कौन सा है ये असल में जिहाद की तालीमत जो है अच्छा यूनिवर्सल तो ये है ठीक है वो क्या है कि कि अगर वो जो है तुमसे सुलह करना चाहे तुम दिल से सुलह करो ठीक है अगर तुमसे लड़ना चाहे तो फिर जो है बड़ा जबरदस्त लड़ो ठीक है फिर उसमें फिर वंस यू डिसाइड डिसाइडा जब आपने एक दफा डिसाइड कर लिया लड़ना है अब डोंट थिंक अबाउट पीस ना अब लड़ने की सिर्फ सोच तो कुरान का एटीट्यूड भी यही है कि अगर जब लड़ने पे आ गए अब अब जो है देर इज जस्ट मूविंग अब तुमने लड़ने का सवाल वो जो कुरान के आए थे ना कि उनको वह शुरू हो और उनको हसार करो और उनको ढूंढो और उनको कत्ल करो वो तो है ही यानी कि उस माहौल में वो आए थे उतरी हैं जिसमें ये वो माहौल था ये वो वक्त नहीं था कि आप बातें करें कि चलो हम बाद में सुलह भी कर लेंगे और आप उनके साथ अच्छा बर्ताव भी करें दिस इज एग्जैक्टली वट नॉन मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम भी यही करते हैं कि कुरान इज डिजाइन के जबरदस्ती कुरान आपको फोर्स करता है अगर आपने किसी सब्जेक्ट को समझना है तो यू हैव टू लुक एट दू कुरान फोर्स इज अ पर्सन क्योंकि अच्छा इधर भी आदम की बात हो रही है इधर भी आदम की बात हो रही है इधर भी आदम आप आपको कुरान फोर्स करेगा हाँ जिसका जेन जो है वो कजी होगा वो कहेगा अच्छा ये सारी आयतें तो है लेकिन ये सबसे बड़ी आयत है इसके ऊपर मैं पॉइंट करता हूँ तो दिस इज नॉट फेयर तो इसी तरह जो है तो तोबा तो बिल्कुल आखिरी वो एक मरहला था हजूर का सलमान दैट वो स्पेसिफिक टू द प्रॉफिट जिसके ऊपर हम पहले भी बात कर चुके हैं यानी कि उनकी रसालत लिहाज से It was very. Just like Hazrat Khadi said, "Allah wa umir tu an uqatil al nas." Mujhe hukm diya ki main logon se laru. Hatta ye kulu la ilaha illallah. Yaan ta ki wo la ilaha illallah ko kya dekh. Okay. Ab ye jo hadis hai, ye to isse contradict karti hai ki Quran kya ta hai la ikrah fi din. Din mein koi jo hai krahat nahi hai, zubdasti nahi hai. To ye wo jo jo force ka jo mamla hai ki zubdasti iman lana hai, wo Rasool ki rasalat ki wajah se. वो वाली मामला अब कभी दोबारा नहीं होगा ठीक है तो कुछ चीजें इस तरह के जो हजूर के लिए खास है वो मामला नहीं होगा लेकिन उसका जो स्पिरिट है उसकी जो रूह है वो आगे चलती रहेगी ठीक है तो जान तक बात है अयुतिल जजिया यदि वह हम सौ वो जजिया अपने हाथ से दें और वो छोटे होके रहे वह हम सौ मतलब क्या परमानेंटली साहिर उन मुझे परमानेंटली वो अपने आप को नीचे कर दें नहीं ये मतलब नहीं कि उस वक्त दे हैव टू सरेंडर ओके रूल मींस यू हैव टू सरेंडर और सरेंडर की अलामत क्या है आपने जजिया दे दिया ठीक है 
और जजिया का जो पैसा है वो किस लिए इस्तेमाल होगा उन्हीं के लिए जो जिम्मी क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुसलमान की जो जिम्मी के यानी कि जो गैर मुसलमान है जो उसके ऊपर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए वो जो उसने पैसा खर्च करना है उसके लिए वो इस्तेमाल किया जाए मुसलमानों के ऊपर जजिए का पैसा मुसलमानों के ऊपर खर्च नहीं किया जाता जजिए का पैसा सिर्फ गैर मुसलमानों के ऊपर खर्च किया जाता इसकी मिसाल देता हूं मैं कि इमाम ने तैमिया के जमाने में मंगोल्स थे तो वो खुद गए इमाम ने तैमिया मंगोल से बात करने लीडर्स के पास कि तुम्हारे हमारे फला फला प्रिजनर्स हैं हमें वापस दे दो हम कुछ निगोशिएट करना चाहते हैं तो किसी ने इमाम ने तैमिया को कहा ये तो मुसलमान भी नहीं ये तो मुसलमान भी नहीं है इमाम ने तैमिया ने कहा कि लेकिन ये हमारे जिम्मी है वे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर उनकी रिहाई हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ठीक है तो इमाम ने तैमिया ने रिहाई की गैर मुसलमानों की कंसिडरिंग ये वही जो कॉन्सेप्ट इस्लाम दे रहा है ए, अब इंडिया में क्या हो रहा है इंडिया को देख लो एक 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 पॉपुलेशन है वो मेजोरिटी पे है और एक पॉपुलेशन वो माइनॉरिटी में है और मेजोरिटी ओप्रेस कर रही है माइनॉरिटी ये है आपकी डेमोक्रेसी ठीक है दिस इज योर दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया ठीक है जो द मेजोरिटी इतनी मेजोरिटी में है और उसमें कोई फिक्र की खराबी हो जाए तो वो अपनी माइनॉरिटीज के ऊपर जो है जुल्म करते हैं यही जो है वो फिर इसराइल में हो रहे यही जो है अमेरिका में मुसलमानों के साथ होने लगे कि जो मेजोरिटी है वो फिर ओप्रेस करेगी माइनॉरिटी को दिस इज डेमोक्रेसी राइट मेजोरिटी रूल तो इस्लाम ने क्या किया है कि इस तरह की हरकत ना हो चाहे मेजोरिटी की कुछ भी सोच हो लेकिन माइनॉरिटीज को कुछ ना कुछ प्रोटेक्शन होनी चाहिए ठीक है जब तक आप इस बात को एक्नोलेज नहीं करेंगे कि हाँ इस सोसाइटी में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर जुलम किया जा सकता है बाय द मेजोरिटी कुछ या जिनके पास ताकत है वो उसके ऊपर जुलम कर सकते हैं जो ताकत में नहीं है तो जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे फिर आप ये भी एक्सेप्ट करें चलो सिर्फ यही कहना जो है ये बहुत अच्छा है इसके लिए कोई फंड भी होना चाहिए ना कि अगर कोई जुलम हो तो उसके लिए कोई कोई फंड हो जो फिर उसके लिए इस्तेमाल किया जाए उन्हीं के हाथों में दिया जाए होगा हुकूमत का दारा लेकिन उन्हीं को कहा जाएगा कि देखो ये तुम्हारे मामला हैं तुम खुद तय करो अपने अपना कोर्ट सिस्टम चलाओ यान तक के नॉन मुस्लिम आर नॉट रिक्वायर्ड टू कम टू शरिया कोर्ट फॉर देर डिवोर्स और दे जो उनके अपने आपस में जो मामला हैं दे कैन डू देर अपना निकाह करवाए अपना फ्यूनरल जो है वो करवाए अपना हर कुछ वो खुद उसके लिए जितने भी तहफात उनको चाहिए वो जजिया का पैसा उस लिए जाता है आपको पता है कि जब आपने जिहाद किया एक जगह आपने काबू पा लिया अब बहुत सारे चांसेस है जो ताकतवर है वो किसी गैर ताकतवर के ऊपर जो कमजोर है उसके ऊपर कुछ ना कुछ हो सकता है कि हमसे कोई ना कोई गलती हो सकती है इसके लिए कोई फंड होना चाहिए जिससे हम आपकी तहफ सही तरह कर सकें ठीक है अच्छा ये बात इसको मैं ये इस तरह भी मैं बयान कर दूं आई नो टाइम जो है ज्यादा हो रहा है लेकिन एक दो बातें मैं समझता हूँ इसी मामले में जरा मैं ये वजह क्या थी कि अमेरिका ने जब दो मिसालें देते अमेरिका जब अपने ब्लैक अमेरिकन को ले आया स्लेवरी के लिए तो वो अमेरिका की सोसाइटी में गिल गुल उसमें वो गुल नहीं गए उनकी तशखस जो है वो अलग रह गई और जो मुसलमान थे जब हमने जिहाद किया और जिधर हम जिन जमीनों में गए हमने उनको जो है इंटीग्रेट कर दिया अपने अंदर ठीक है हमने उनको अपने अंदर इंटीग्रेट कर दिया ये एक बहुत बड़ा सवाल है अब अमेरिका अफगानिस्तान गया या अमेरिका गया उनको इंटीग्रेट क्यों नहीं कर सका उसकी वजह यह है कि अमेरिका में वो जो डायनेमिक्स है ना पावर की हम ताकतवर हैं ताकतवर नहीं है उसका गैप बहुत बड़ा था 
ताकतवर हैं तुम ताकतवर नहीं हो उन्होंने उसको दबाया है हम ताकत है हमारी मिलिट्री है हमारा सब कुछ है उसकी वजह से कभी जो है वो इंटीग्रेशन नहीं है जब तक कि जिनके ऊपर आपने काबू पाया है वो आपसे कंफर्टेबल फील ना करें मिसाल मैं मुसलमे के इसको मैं रिवर्स इंजीनियर करके आपको बताता हूँ अगर अमेरिका जाता बगदाद में या काबुल में और अमेरिका खोलता हस्पताल जिस तरह ब्रिटिश ने कभी किया था मुसलमानों के लिए वो उनके लिए खोलता रेलवे स्टेशन वो उनके लिए खोलता एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो उनके लिए खोलता ऐसे अदारे जो लॉन्ग टर्म उस पूरे माहौल को बेनिफिट दे ठीक है जिस तरह के मुसलमानों ने किया था कोफा में जिस तरह मुसलमानों ने किया था बगदाद में जिस तरह मुसलमानों ने किया था दमिश्क में सिर्फ आर्मी नहीं लाए बल्कि फिर उसके बाद इंस्टीट्यूशन कायम की जिसकी वजह से उस माहौल को फील हुआ कि वाकई जो है ये हमारे अलखवाई भी हैं इनमें कोई अच्छी बातें भी हैं और वैसे भी हम हम अपने लीडर्स को तो पसंद भी वैसे नहीं करते और ये तो अच्छा काम कर रहे हैं तो हमें हमारे लीडर्स से ज्यादा दे रहे ठीक है उन्होंने क्या किया वो आगे इराक में उन्होंने किया वो जो सभा ने कुरान लिखा है कि वो जो नीचे थे शिया उनको ऊपर ले आए जो सुन्नी ऊपर थे उनको नीचे कर दिया उनको आपस में लड़ने दिया ठीक है सोसाइटी को आपने ना एजुकेशन दी ना आपने कोई इंस्टीट्यूशन दिए ना कोई अस्पताल दिए ना कुछ दिया और इंटीग्रेशन किस तरह हो जाए इंटीग्रेशन तो तभी होगी ना जब किसी सोसाइटी में जाओगे उनके जो लोग जिस भी मंजिल में हैं जिस मुकाम उनको आप रिस्पेक्ट देंगे आप जो है उधर इंस्टीट्यूशन कायम करें एजुकेशन की हो गई मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशन जिससे वो फायदा उठा सके और आपके अच्छा ये तो बहुत अच्छे लोग हैं मकसद कहने का ये है कि ये जो जजिया का जो फंड है इट इज टू हेल्प अस विन देयर हार्ट एंड इट इज टू हेल्प अस प्रोटेक्ट उनके दिल को जीतना और उनके प्रोटेक्शन देने के लिए तो ये हम वहम साहिरून का मकसद ये है कि तुम जजिया दो और तुम सरेंडर कर दो तो सरेंडर के साथ ये कहा गया है कि तुम्हारा फिर ये जजिया जो इस्तेमाल किया जाएगा तुम्हारे तहफ़ के लिए लेकिन अल्फाज ऐसे भी हैं ये अयुक्ति जजिया वहम साहिरून तोबा में कि उधर क्योंकि तो तोबा का आपको पता है खास वो एक एटीट्यूड है और सख्त लहजा है और जो है वो यानी कि एक इतमाम हजत का एक वो एक आ, वो इन्वायरमेंट है तो उसमें ये अल्फाज इसलिए किया जा रहे हैं इम्फिस पे दिया जा रहा है अयुक्ति जजिया अदिन वो अपने हाथ से खुद जजिया दें ताकि वो ये अलामत हो अलामत उनके लिए भी और उनके जो फॉलोअर्स हैं सबके लिए अलामत ये हो कि तुमने खुद सरेंडर किया है राइट right? असल जो इम्फिस जो है साहिरून से मतलब क्या साहिरून का मतलब ही कि आपने सरेंडर कर दिया ये ये असल मकसद था इसका इसका मकसद ये नहीं था कि आप मुस्तकिल अब जो है वो यानी कि नॉन टचेबल अगर क्यों कहते हैं नॉन टचेबल ये तुम है ही बुढ़े लोग और तुम हो ये ही और इस तरह नहीं हाँ अब जो मैं इसके ऊपर कठी जरा मैं एक बात कह दूँ फिका में ये है फिर जब इमाम ने तैनिया का ये खास तौर पर बहुत था कि दबाव डाला जाए जो नॉन मुस्लिम हैं दबाव डाला जाए कि आप जो है कपड़े भी अलग पहने आप जो हैं वो कोई ना कोई अलामत भी ऐसे रखें कि आप मुसलमान नहीं हैं गैर मुसलमान हैं ये उन इलाकों के लिए खास तौर पर था जिधर अभी अभी चांसेस थे कि देर वुड बी अकाउंटर रेवल्यूशन लेकिन बेशतर जो इस्लामिक हिस्ट्री है जिस तरह हमने उनको इंटरग्रेट किया जिस तरह हमने अपनी ताकत का मुजाहरा करके फिर उनसे एक किस्म का उनको अपनाया उनके लिए खिदमतें की वो दैट्स द मेजोरिटी लेकिन कभी कभी ऐसे होता था कि जिधर डेंजर अभी है तो उस डेंजर को ख़त्म करने के लिए फिर एक किस्म का टेम्परली जो है वो एक किस्म की डिविजन बना दी जाती थी ये तुम अलग कपड़े पहने हो तुम जो है हमारे सड़कों में जो है इस तरफ से ना आओ इस तरफ से आओ साइड पे हो जाओ इसी तरह जो हजूर की सीरत में भी ये है कि जब हजूर ने फरमाया कि उनको जबरदस्ती टेक दम ऑफ द स्ट्रीट्स जब वो यू वॉक द स्ट्रीट्स फोर्स दम ऑफ द स्ट्रीट्स उर्दू में क्या कहेंगे जब तुम रास्ते में जा रहे हो तो ऐसे ताकत से जाओ कि उनको फोर्स करें कि वो आप वो दूसरी तरफ से यानी कि 
وہ اس وقت تھا کہ جب مدینہ واز انڈر مدینہ میں بہت ساری پریشر تھا کہ اب جنگ آنے والی ہے اور اندر سے یہ جو ہے یہودی جو ہیں وہ اپنی سازش کر رہے ہیں تو پھر اس وقت یہ دکھانا کہ دیکھو ہم میں بھی طاقت ہے ہم بھی کچھ کر سکتے ہیں بالکل اسی طرح جس طرح حضور جب عمرے پہ گئے تو حضور نے کہا کہ ایسے جو ہے چلو کعبہ کے ارد گرد باغ کر دکھاؤ اپنے اسٹرینتھ ٹھیک ہے تو وہ اسٹرینتھ کا مظاہرہ کرنا نان مسلم کے ساتھ تاکہ وہ ایز اے ڈیٹرنٹ کچھ کرنا نہیں ورنہ پھر ہم دکھا دیتے ہیں ہم دکھا رہے ہیں آپ کو تاکہ آپ کچھ کرو نہیں ایز اے ڈیٹرنٹ یہ ہے شریعت کے اندر لیکن یہ کہ ان کو مستقل جو ہے ان کو جو ہے وہ بالکل ہی جو ہے بڑی نگاہ سے دیکھنا یہ سنت میں نہیں ہے چلیں بہت شکریہ آپ نے بڑی ڈیٹیل میں اچھے طرح سے جو ہے نا ایکسپلین کر دیا اسپیشلی جہاد کو اور اکامت دین کا کس طرح سے عقلی اور فطری جو ہے ایک اس میں ہمانگی پائی جاتی ہے ان شاء اللہ پھر آپ سے اور ٹاپکس پہ ڈسکس کریں گے کچھ انٹرنیشنل ٹاپکس نہیں ہیں جو کہ اب رہے گی لیکن ان شاء اللہ نیکسٹ ٹائم کو دیکھیں گے اوکے تھینک یو ویری مچ السلام علیکم